Всем любителям Unity привет, остальным тоже привет. Сегодня хочу вас порадовать замечательными новостями, к сожалению, их немного в нынешней ситуации мировой. Но что может поднять настроение как не монстром железки, верно? Все началось с 176 миллионов проданных копий Майнкрафта тому назад, когда пещерные люди только осваивали огниво, а Fortnite был игрой года, и где-то в далеком 2019-м. В общем, тогда и анонсировали Monstrum 2. Разработчики из Junkfish пообещали нам величайший сиквел, намеченный на осень 2020-го. Выход, скорее всего, связан с Днем Знаний 1 сентября, так как разрабы почитали отзывы к своей первой игре, и поняв, кто их аудитория, решили расширить школьную программу, Знали, понятно, куда эта аудитория пришла. Да. Из новостей сиквела был показан непонятный тизер, где из дыры вылез старый огненный голем Брут из первой части. И на этом все. При том, что на обложке красуется большой троглодит из героев Меча и Магии. Но о нем почему-то ни слова. Лично я не вижу ничего хорошего, ставлю, что и он тоже. Но будем надеяться на лучшее. Хотя уже поздно. Я собрал вас неспроста. Не так давно была закрытая пре-альфа версия Monstrum 2, меня в нее просили поиграть. Еще игрокам выдавали бесплатные ключики, но я, естественно, все проспал. Благо, что я популярный у вас с галочкой ВК, так что мне подогнали на халяву по-быстренькому. По-хорошему распространение таких вот ключей можно было бы назвать вредоносным контентом, там, 18+. Но я тогда еще не знал, что такое альфа-тестирование, поэтому решил попробовать. К сожалению, кадры геймплея нельзя показывать по понятным причинам, YouTube блокирует всю порнуху, но суть такова. Четыре выживших бегают от монстра по какому-то большому объекту типа крепости, расположенному посреди моря. На деле это, простите меня за мой французский, Ле Залупа. Это какой-то Форт Боярд в промзоне, где четыре выживших бегают от монстра а там Dead by Daylight, только еще более лагучее. Меню представляло из себя просто серый экран с двумя рыжими одинаковыми зэками, один из которых по чистой случайности оказался монстром. Это хорошо, что я хотя бы одного человека смог поймать в лобби, а то бы даже не зашел на сервер. В общем-то, по сюжету надо было завести субмарину, опять же, из первой части, только теперь она выглядит как будто из смешариков. И пока я мучился... Игра закончилась. Первый раз оказался очень быстрым и неприятным, но, видимо, не для моего оппонента. Он назвал это хорошей игрой, и вот этот акт тотального унижения, видимо, получил массу удовольствия. Сказать то, что мне не понравилось, это не сказать ничего, и когда теперь это доведут до ума, я не знаю. Поэтому, коль уж речь зашла про монстром, я решил записать для вас дополнительное видео по первой части, а то вы останетесь сиротками без инспектора это желешки. Э, ведь монструм, он с каждым годом только лучше, как хорошее вино, а побочных эффектов никаких. На этом со вступительной частью все. За вторую часть отчитался, сейчас будем грузиться и думать, что делать дальше. Эм, так как эта дверь заблокирована с другой стороны и уже никогда не откроется. Изолировали ни за что. О, карта. Я думаю, что из названия видео вы уже поняли, на чем будем сегодня с вами заниматься. Я установил вспомогательные элементы, скажем так. И начать предлагаю с замечательного навыка под названием «Орлиный глаз». Он полезный, в отличие от аналогичного в уже упомянутых героях меча и магии, и позволяет видеть местоположение объектов, а также расстояние до них в метрах. А, естественно, это лишь малая часть из всего того, что есть, ибо если добавить сюда всякие баночки, скляночки, бутылочки и прочие объекты с физикой, доступные в игре, а, то все будет в надписях, а компьютер взорвется из-за нагрузки, что не есть хорошо. Кстати, видите, там что-то под землей красенькое бегает, это тот самый голем Брут. Вырвался на свободу, всего в первой части было три монстра, я напоминаю, это вот этот голем, финт, летающий фиолетовый полуублюдок какой-то, и хантер-желешка. Вот прямо это со мной произошло в альфа-версии второй части, только там FPS было все равно меньше. В общем-то, силами человека под ником Ариэкс, Орлиный Глаз и другие функции были доработаны, за что ему большое спасибо. Теперь объекты подсвечены лишь в радиусе 25 метров, что все равно дает море информации и позволяет пройти игру быстрее. Можно еще быстрее, но это если только полностью отключить монстры или там использовать, например, полет с э, прохождением сквозь стены. И сразу оговорюсь, если монстром когда-нибудь будет сетевым, подобные навыки запрещены, когда вы играете с другими игроками. Им это не очень понравится. 
Здесь в первой части все понятно. Видите, даже сам Брут использует прохождение сквозь стены, только он застрял в них. Но что поделать? Такова жизнь. О, Хантер. Смотрите, желешка заспаунился, прям как по методичке под видосик. Нам только надо чуть-чуть успокоиться с этими полетами сквозь стены, а то мы так в игровые тренды попадем. С контентом а-ля затроллил школьника желешку читами. Нам, по сути, только информация нужна. Например, вот катушечка для плота, батарея для субмарины. Чё тут у нас еще Кусачки, фонарик. Вижу сварочный аппарат, он нам подойдет. Вот он подписан как Welder Key. Желешка спит, отлично, еще не соспаунился. А здесь, я напоминаю, нужно сбежать с корабля, используя один из трех доступных способов. Плод, вертолет и субмарина. На мой взгляд, самый простой плод, самая сложная субмарина. Кстати, для плота мы вот как раз лебедку видели. Фишка в том, что каждое транспортное средство так или иначе сломано, и для него нужно искать три различные части, для того, чтобы починить. О, слышите? Желешка рядом. А, нет, далеко. Но он пока еще не заспаунился. Раньше они просто телепортировались по всей карте, что бесило игроков. Тогда разработчики, по-моему, пофиксили этот баг. Тут же монстры могут э, ломать транспортные средства. Прикиньте, вы вертолет чинили пол игры, там хрен знает сколько времени потратили. Собирали там болторезы, насосы и ключи для вертолета, которые еще хрен найдешь. А потом, опа, а тебе плот нужно идти чинить. Самое смешное, мы с вами вначале нашли сразу две части для субмарины, буквально за минуту, это паяльник и батарею. А где находятся фары для нее, я не знаю. М -м, кран для плота, крейн, спулбокс. Спул-то мы нашли, а вот фары нет. Кто же нам поможет отыскать этот недостающий кусочек пазла? Инспектор Желешка, сколько лет, сколько зим. К нему лучше не подходить, кстати, в избежании всякого... Сегодня мы будем распутывать дело о пропавших фарах. Кто, если не гениальный детектив, поможет нам сбежать с этого корабля? О, спасибо. Видите, он даже дверь умеет открывать. Умный, начитанный, интеллигентный. И громкий. Уникальный в своем роде персонаж. Деловито потирая подбородок, инспектор Желешка раздумывал. Куда можно отправиться на поиски в первую очередь? Ну а я... Балуюсь. Ну это смешно! Ну я понимаю, что мы так никуда не сдвинемся, но это смешно. Кс-кс-кс, желешка, нам сюда. Умничка. Я ни в коем случае не сомневаюсь в его умственных способностях, но что-то мне подсказывает, что такими темпами фары мы не найдем никогда. Дальше желешка, дальше нам нужно на третью нижнюю палубу. А еще нам нужно как-то интеллекты наши суммировать, чтобы получилось одно умное существо Желе Волк, которое сможет починить субмарину, а то мы обречены. Здесь нам нужно быть аккуратными. Тут могут быть не то чтобы зомби, но пар. Крутим вентиля. Теперь путь свободен. Я не знаю, что будет, если Желе аж парить, но мне кажется, ничего хорошего у персонажа отнимается ХП, значит и у Желешки тоже. Мы пришли... Упс, мы в дерьме. Мне кажется, инспектор будет в ярости, когда узнает, какой резб дерьма мы нашли. Вообще лута нет. Но я знал об этом, я ж вижу, где объекты находятся. Я просто хотел вам показать телефончик. Он уже начал что-то подозревать, места себе не находит. Алло, желешка! Иди их сюда. В общем, это телефонный аппарат во всяким с двигателем. Я никогда, честно, не использовал. По идее, отсюда можно вызванивать другие кабинки. На шум будет сбегаться монстры, как бы отвлекаться. На деле, как это все работает, я не знаю. Плюс еще предохранитель тратится. В общем, плохие новости. Желешка звонили из бюро, сказали, ты уволен. Я говорю, ты уволен и не рычи на меня. Желешка, ты чё? Ты чё творишь? Он сбесился. Ай! Тебе надо успокоиться. Люди же смотрят. Топ-10 аниме предательств. Одумайся! Нет, желешка! Я не хотел, чтобы все закончилось вот так. Но мне пришлось его убрать. Теперь он навеки вечный заключен в этой бездне, как и Ледан будет 10 тысяч лет сидеть и думать над своим поведением. На, ёб. Помянем желешку. Ай! Еще и камера. 
глупая маленькая камера. Теперь тебя никто не услышит. Никогда. А чё, меня тоже, да? Ай-яй-яй! Ну и напарник теперь у меня. Я напоминаю, что это то гудящее создание, из которого постоянно выпадали светящиеся палочки. Не знаю уж, где он их хранил. Давай так договоримся, я сейчас прячусь, если меня находишь, то отдаю. Согласен, только не подсматривать. Смотри, я спрятался. Ищи. Из-за него вся электроника барахлит, поэтому светящиеся палочки здесь не такой уж и плохой выбор. Он меня не видит. Такой, где он? Куда он спрятался? Детектив Гудящая Палочка снова в деле. Где же он? А вот он я. Ну ты, конечно, и тупой, братан. Два шкафчика. А! -а, -а! Что за буллинг начался? Я не понял, он мне прохождение руинит. Мне вообще этот монстр никогда не нравился, зря его открыли. Брут тупой, но он голем, ему положено. Желешка забавный сам по себе был. А это чё? О, рюкзак. Довольно редкий предмет, он инвентарь расширяет. Как расширяется этот дебильный детектив, гудящая палочка, когда на... А мы тут музыку слушаем. Уже не слушаем, как раз собирались выключать. Ука, ты посмотри, что творит, а? Сейчас мы ему устроим вьетнамскую ловушку антибуллинговую, дамы и господа. Посмотрим, как ему нравится запах напалма. Забавно было бы, если бы я сгорел, а он нет. Хотя я уже потихоньку начинаю подгорать, так как понимаю, что ему ничего не сделать. План Б. Фу! Чё, неприятно, да? Перцовым огнетушителем в наглую рожу. А как тебе такое? А, понимаю, сигнальная ракетница против него не работает. А ему вообще на все плевать, он просто летит и булит. Сопротивление ко всему, унижение всего. Хорошие новости, телефонная будка больше не резб говна, я залутал все предметы для субмарины. Теперь саму субмарину главное найти. Без происшествий, так сказать. Но его манят эти сияющие палочки. Оп, опасно, я же говорил, пара опасный. Эта серия началась такой спокойной, а теперь мне страшно. Вот она, субмарина, собственно, сейчас будем чинить. Она подписана как Interact Welder. Имеется в виду, что нужно паяльник тут применить. Тут вообще как-то странный вертолет подписан как Player Win, а кран с плотом вы видели, там что-то с пул бокс. Ну, с пул это катушка, а бокс это, видимо, бокс. Так, фара... Осталось только подать питание в терминал и подождать отчета таймера, и все готово. Молимся, чтобы сюда не прилетела эта фиолетовая херовина. Ну кто не молился, это я не понимаю, но вы хотите еще порцию буллинга, что ли? Нет, проблема в том, что шум от вот этого вот терминала привлекает монстров, и он слышен на всем корабле. Вследствие чего они сразу сюда сбегаются, в том числе этот черт летающий. И, конечно, в теории можно было под него просто кругами побегать. Вокруг субмарины. Но проблема в том, что он не за персонажем-то приходит. Я же вам рассказывал. Он ломает наш терминал. Ах ты чёрт! Ну все, как поплавали. Теперь нужно либо плод чинить, либо хеликоптер. А какой же ты ублюдок. Мы столько времени потратили на починку. Чтоб ты пришел и все вот так раздраконил. Почему Желешка был с нами заодно, а ты злодей? Строишь козни. Фу на тебя, собирай свои палочки светящиеся и вали отсюда, пока я взял вот этот паяльник не засунул вот тебе в жопу. Что ты все ломаешь, тупорылый? Тебе нас не запугать. А -а -а. Пойдем от обратного у нас. По-прежнему есть желешка, которая отбывает свой срок где-то в колонии преисподней. Надеюсь, что он когда-нибудь оттуда выйдет. Но, по крайней мере, у нас пока что есть время починить субмарину и приспокойненько уплыть. Я, правда, не знаю, есть ли какие-то различия между субмариной и подлодкой, а то так, то так называю. Но если вдруг в комментариях есть Battle Cruiser Operational, то отзовитесь. Так, подрубаем питание. И поехали. Initiated. Вау, красота. И желешка не проснулся.
Сабрелиз. Выпустить субмарину. О, кстати, раньше на эту тележку можно было спрыгнуть, а теперь тут какая-то невидимая стена над ней. Этой тележке как раз и нужно блокировать двери, чтобы монстры не прошли. Проблема в том, что двери, блин, три, а тележка одна. О, железка проснулся. И ему прищемило лапки. Но это классный побег на самом деле. Это не то, что там на плот сел какой-то дырявый и пофигачил по открытому морю, непонятно, что с тобой будет. Это субмарина или подлодка. Ну, круче разве что вертолет, но для него надо найти кусачки, чтобы перекусить тросы, которыми он привязан ключи, чтобы его открыть. И две канистры с топливом, которые нужно через специальные насосы перегнать в вертолет, заправить его. Чтобы еще его не сломали, в общем, геморроя там как в субмарине, только монстры легче отводить. Ну а на этом все, ждем вторую часть, подписывайтесь, конечно, на группу ВК, Twitch там стримы, Discord на наш сервачок. Все ссылки будут в описании. Большое спасибо за просмотр, ну и как обычно, счастья вам!